हेलो एवरीवन इंफॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में तो परफॉर्मेंस देखते हैं तो वैसे तो परफॉर्मेंस मतलब कि हाँ वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर रहा है जो हमारा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हमारा पावर का इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है वो कितना उसकी एफिशिएंसी उसे चेक करना है तो पहले देखते हैं जो हम परफॉर्मेंस और ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड भी करता है कि अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन पर वो किस तरह का ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एफिशियंसी वोल्टेज रेगुलेशन वो भी डिफर करता है तो उसे निकालने के लिए हमारे पर फॉर्मूला है पर पहले जान लेते हैं वो कितने तरीके हमारे पर ट्रांसमिशन लाइन है एक देखा जाए तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है और लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है वो 60 किलोमीटर और हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है 60 किलोमीटर और वन किलोमीटर और लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है वो वन किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम इनके इनके डिस्टेंस को हम इंक्रीज करें उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हमारा वोल्टेज है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है जो हम उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे उसका वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज होते जाता है तो जो हमारे सिक्सटी किलोमीटर हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में हमारा ट्वेंटी के वी हाँ ट्वेंटी के वी मीडियम डिस्टेंस के लिए ट्वेंटी के वी से लेके हमारे हंड्रेड के वी तक हमारे लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारा हंड्रेड के से ज़्यादा तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे कुछ पावर लॉस भी होंगे लाइन लॉस भी होगा वोल्टेज ड्रॉप भी हो गई होगा क्योंकि एरर है कुछ ना कुछ एफिशिएंसी इसकी डिक्रीज हो रही है क्यों हो रही है तो इसके दो दो तरीके हैं अगर हम इसकी एफिशियंसी देखें या तो हम वोल्टेज रेगुलेशन देखें तो एफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है अगर ये रहा मेरा जनरेटिंग यहाँ से मैंने किसी करेंट को मैंने जो हमारा जनरेटिंग साइड से मैंने करेंट को फ्लो कराया पावर में मैं पावर में ट्रांसफर हो रही है यहाँ तक ये रिसीविंग एंड है अगर रिसीविंग एंड ये पावर डिलीवर बोलते हैं रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय में जनरेटिंग एंड रिसीविंग एंड बाय में सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड बाय में सेंडिंग एंड इनटू में हैंड तो ये हमारे एफिशिएंसी की वैल्यू निकल आएगी हाँ अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें नो लोड नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज जब हमारा लोड ना अटैच हो मान के हमने कोई भी हमने उसका यूज ना कर रहे हैं उस कंडीशन में नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज इससे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं तो एक छोटा सा नोट है लो फ्रिक्वेंसी हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग मेन कॉस्ट ऑफ द ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडिंग ऑन इसका जो मेन कॉस्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन को डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल मेनली जो कॉस्ट होता है हमारे कंडक्टर का होता है उसी से हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट ऑफ कंडक्टर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज हाँ कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज एग्जाम्पल डी सी टू वायर ए सी सिंगल फेस टू वायर ए सी थ्री फेज थ्री वायर और ए सी थ्री फेज फोर वायर सप्लाई इसके अकॉर्डिंग भी हमारा चेंज होगा हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि इसमें केबल की के, केबल का डायमीटर चेंज होगा नंबर ऑफ केबल्स चेंज होंगे इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मोस्टली यूज हम जो मोस्टली हम यूज करते हैं हम सिंगल फेज टू फोर्टी वोल्ट और डोमेस्टिक के लिए फोर चार फोर फिफ्टीन वोल्टेज इंडस्ट्रीज ओके तो As the voltage is increased, as the voltage increase, the cost of conductor comes down. अगर हम चाहे हम चाहते हैं कि हम voltage हम करें हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम वोल्टेज को हम ट्रांसफ़र करें तो क्या होगा वोल्टेज को हम ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे जिस तरीके से हमारे ट्रांसलेशन ट्रांसमिशन लाइन बिल्ट है उससे हम थोड़ा ज़्यादा हम ट्रांस ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारे पावर को तो क्या होगा उस कंडीशन में बट द कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर एंड द हाइट ऑफ टावर इंक्रीज इंसुलेटर नंबर ऑफ इंसुलेटर भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और हाइट ऑफ टावर भी इंक्रीज हो जाएगा जिससे वो ओवरऑल uh, हमारा जो कॉस्ट है उससे इंक्रीज कर देगा बिकॉज इस सुपेरियर टाइप ऑफ इंसुलेटर इज लार्ज नंबर आर रिक्वायर्ड एंड हाइट ऑफ टावर इंक्रीज एंड अदर डिवाइस कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीज समझ आ गया होगा आपको द लाइन वोल्टेज इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लो कॉस्ट एंड बेटर एफिशेंसी अब हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें 
डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज आता है हमारे वोल्टेज के अंदर अगर हम 15 टू 30 किलोमीटर तक की हम वो ट्रांसमिशन लाइन को बिछाए तो उसमें से 11 के वी की हम लेते हैं अगर 30 और 60 तो 33, 62 थ्री सिक्सटी टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड टू टू हंड्रेड वन थर्टी टू टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी के वी थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मीन्स फोर फोर्टी के वी तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा करेक्टरिस्टिक ऑफ लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थैंक यू सो मच